Yeniden merhabalar. Bu saatimizde ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Küresel piyasaların seyrini biraz daha konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Önce yine bir rakamlara bakalım. Borsalar kanadıyla başlayacağız. ABD vadelileri geliyor ilk olarak. Dow Jones 25.225'te 0.6'lık düşüşle birlikte. Buna karşı Nasdaq yatay bir seyirde 10.007 puanda. S&P 500 3.000'in üzerindeki konumunu sürdürüyor. 3.036 seviyesiyle yarım puanı yakında aşağı yönlü hareketini takip ediyoruz. ABD'den gelen haber akışları arasında e, en dikkat çeken konu elbette koronavirüs ve rekor kıran vaka sayıları. Zaten bu tabloya yansımasını görüyoruz. Bu vaka sayılarının özellikle e, Texas, Kaliforniya, e, Florida gibi büyük eyaletlerden bahsediyoruz burada. Hacim kazanıyor vaka sayılarındaki artışlar. E, ekonomideki toparlanmanın oldukça güç olabileceğini ortaya koyuyor diyebiliriz ki Powell'ın yaptığı açıklamalar da zaten bunu doğrular nitelikteydi. Ve gelen e, vaka sayılarıyla beraber e, fiyatlamaları gördüğümüzde de biraz daha o bahsedilen e, reel ekonomideki toparlanmanın uzun soluklu olabileceğine dair yorumların aslında ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz. Ki bir yandan ABD tarafı seçimle gündemde hemen hemen bütün anketlerde demokratların adını, adayı Biden Trump'ın önünde götürüyor yarışı açıkçası. Kasım ayında başkanlık seçimleri var artan belirsizlik var bu seçimler öncesinde dedik ki endeksler üzerinde de baskı yaratıyor diyebiliriz. S&P 500'ü konuşacak olursak eğer vadeliler tarafında bir gerileme söz konusu görüldüğü üzere Dow Jones da keza aynı şekilde. ABD hazine tahvillerinde bir yükseliş söz konusu. Florida ve Kaliforniya'da günlük vaka sayısı rekor e, seviyeye tırmandı dedik ki Teksas'ta da durum kötüye gidiyor gibi görünüyor. Orada da ciddi bir risk var. E, bu da elbette e, piyasalardaki bu işten azalmasına neden oluyor. New York, New Jersey, Connecticut yine virüsün yoğun olduğu yerlerden bazıları ve burada ziyaretçilerin kendilerini karantinaya almaları isteniyor gelen eyalete giren ziyaretçiler. ABD'de rakamlar bu şekildeydi. Avrupa'ya bakacağız. Avrupa'da nasıl onu göreceğiz. Avrupa'da biraz daha fiyatlamalar pozitife dönmüş görünüyor. Londra 6.132 puanda 0.1'lik yükselişini görüyoruz. Frankfurt'ta yarım puanlık prim var. 12.156 puan seviyesiyle Paris 0.6 yukarıda 4.900 puanda. Öte yandan Madrid 0.4 yukarıda 7.225 puan seviyesini takip ediyoruz. Avrupa piyasalarında işlem gören hisse senetlerine baktığımız zaman aralarında ABD ve Avustralya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde artan koronavirüs vakalarındaki sayılardan bahsettik ki bununla ilişkin endişelerle beraber düşüşler oldu ABD tarafıyla beraber Avrupa'ya da yansıması bunun negatif oldu diyebiliriz. Bir miktar toparlanma var Gelir, gelen haber akışlarıyla beraber diyebiliriz. Şimdi rakamlar e, Haziran ayın Haziran başını baz alacak olursak eğer 3 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Hisse senedi piyasalarında e, COVID-19 salgını ile ilgili gelen veriler kötüleşiyor diyoruz ki burada biraz daha salgının ikinci dalga endişelerinin fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Üst üste 3. aya taşınan bir kazanç var. Bunu bir miktar daha azaldığını söyleyebiliriz. Yatırımcıların bu kötümserliğine ek olarak IMF'in yaptığı açıklama vardı uluslararası para fonunun. Orada da yine iki ay öncesine göre daha kötümser tahminler ve söylemler gördük. Özellikle daha derin bir resesyon. Bunun yanı sıra daha yavaş bir büyümeyi işaret ediyorlar. Piyasa algısına bakacak olursak virüsün yayılmasının politika yapıcıların işletmelerin açılmalarını yavaşlatmalarına neden olacağı ya da tam tersine bunun önüne geçemeyeceği, tersine süreci tersine çevireceği yönünde endişeler var. Biraz daha negatife dönme eğiliminde diyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra önceki günde bahsettiğimiz gibi Avrupa Birliği ile ABD arasında bir ticaret gerginliği var yine vergi anlamında. Bununla ilgili Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalara bakacak olursak orada da Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelere 3.1 milyar dolarlık ihracata yeni bir tarife uygulamayı değerlendiriyorlar. ABD kanadında ticaret temsilciliğinin yaptığı açıklamalar var. E, yaptığı açıklamalarla birlikte orada biraz daha e, zeytin, bazı alkollü içecekler, öte yandan kamyon gibi Avrupa ürünlerine yönelik e, yeni tarifeler getirmeyi düşündüklerini belirtiyorlar ki uçak, peynir, yoğurt gibi bazı ürünlerde de gümrük vergilerini artırmak istiyorlar. Yani hem tarifeler hem, hem de gümrük vergilerinde bir artış e, istemi var. Avrupa Birliği'ne dönüp baktığımızda o da bu yaz ABD'li turistlere kapıyı kapatmayı değerlendiriyor. Böyle de bir durum söz konusu. Doğuşumla ilgili de yani hem politik bir yandan da ekonomik sorunlarla boğuşan bir Avrupa Birliği görüyoruz. Gelişmeler var oradan da onları da aktaracağız ama şimdi bir Asya borsalarına bakalım. 
Asya'daki seyri görelim. Asya'da negatif fiyatlamalar hakim. Çin Şangay pozitif ayrışıyor diyebiliriz. O da 0.3 yukarıda. 2.979 puan da. Japonya'da %1.2'lik kayıp var. 22.259 puan seviyesiyle Hindistan'da 34.842 puanla yatay negatif görünüyor. Güney Kore 2.2 aşağıda 2.112 puanda. Hong Kong'da 24.781 puan seviyesiyle yarım puanlıkta bir kayıp olduğunu görüyoruz. Asya hisse senedi tarafı e, ABD'ye baktık. ABD hisse vadeleri keza yine e, ABD'de birçok eyalette ve diğer bazı e, ülkelerde vakaların artması, e, öte yandan bazı yerlerde eyalet bazında rekor seviyeleri çıkmasıyla beraber e, duyulan endişeler gündeme gelmeye başladı ve fiyatlamalar biraz da oradan e, geri çekilmiş gibi görünüyor. Riskli varlıklara yönelik bir iştah e, azalması durumu söz konusu. Burada biraz daha doların ön plana çıktığını görüyoruz. Japonya, Avustralya ve Kore'ye dönüp bakacak olursak orada hisse senetleri %1'den fazla bir düşüş sergiledi kapanışla beraber. Çin ve Hong Kong e, tatil. Onu da belirtmiş olalım Asya borsalarına bakarken. Para piyasalarına geçeceğiz. Para piyasalarında öncelikle Euro dolara bakacağız. Euro dolardaki son seyri de aktaralım. 1.12.15 seviyesini görüyoruz 0.3'lük düşüşle birlikte 1.12.58 en yüksek seviyeyken 1.11.94 günün en düşük seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Euro dolar tarafında doların global olarak değer kazandığından söz ediyoruz bu süreçte özellikle. E, ABD'nin Euro bölgesi ve İngiltere'den gerçekleştirdiği 3.1 milyar dolar tutarındaki ürüne yeni tarifeler getirmeye hedeflediğine yönelik e, söylemler vardı. Bu haberlerle birlikte evet de euro doların karşısında bir miktar değer kaybetti ki doların güvenli limon özelliği olması durumu biraz daha canlandı diye de düşünürsek e, majör para birimi olan e, euro da dolar karşısında baskılanıyor diyebiliriz. Bu hafta yine e, dolar hem yan tarafta hem majör para birimleri karşısında güçlü bir konum sergiliyor aslında. E, Biraz daha negatife dönmüş gibi görünüyordu ama yine toparlanma, toparlanmaya başlamış gibi diyebiliriz. Yükselen ticaret gerilimi endişeleri var bir yandan. Bununla beraber 1.13 seviyesinde altına düştüğünü görüyoruz. Euro-Dolar paritesinin ki buralarda da kalıcılık sağlayacak gibi özellikle artan vaka sayıları ve beraberinde gelen endişelerle birlikte. ECB toplantı tutanakları vardı. Onunla ilgili de detayları yine aktarıyor olacağız. Euro dolara baktık. Euro dolardan sonra sterlin dolara geçelim. Sterlin dolardaki son rakamı okuyalım. 1.24.09'u görüyoruz. Yatay negatif 1.24.58 en yüksek seviyeyken 1.24.04 en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sterlin dolar tarafına baktığımızda da yine İngiltere ile ilgili gelişmeler var. Onları hemen aktaralım. Güvenli yer arayışına girdiklerini görüyoruz yatırımcıların ki bu da Elbette diğer para birimlerinden çıkıp biraz daha doları ön plana almalarını getiriyor beraberinde bundan bahsetmiştik. İngiltere'de 5 yıl vadeli tahvil faizlerinde yine rekor düşük seviyeler var. Onu da belirtelim yeri gelmişken. Tahvil faizleri ayrıca bu süre gelen negatif faiz beklentileriyle de bir miktar daha aşağı inecek gibi görünüyorlar. İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin yaptığı açıklamaları takip ettik özellikle. Bu olağan dışı politikayı göz ardı edemiyorlar. Yani negatif negatif faiz sürekli olarak bir konuşuluyor o tarafta. Ki para piyasalarında gelecek yıl için bu beklentiyi düzenli bir biçimde aşağı ya da yukarı yönlü fiyatlamasına neden oluyor diyebiliriz. Gösterge faizin sıfır seviyesinin altına düşürülmesi yine e, İngiltere'deki bu tahvil piyasasında rally'yi tetikleyecek bir adım olacak diyebiliriz. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası'nın geçen hafta tahvil alımı hızını yavaşlatma yönündeki e, sürpriz kararı da Avrupa Merkez Bankası gibi diğer bazı önemli merkez bankalarının varlık alım programlarını genişlettikleri bir ortamda e, İngiltere tarafındaki tahvil piyasası ile ilgili belirsizlikleri de artırmaya neden oluyor diyebiliriz. Sterlin dolara baktık. Dolar endeksine geçelim. Oradaki son rakamları da görelim. Dolar endeksinde de 97 üzerindeki seviye korunuyor. 97.40 seviyesinde yukarı yönde bir hareket var 0.2'lik. 97.15 aşağıda görülen en düşük seviyeyken 97.58 en yüksek seviye olarak karşımıza çıkıyor. Dolar endeksinin de seyri bu şekilde biraz daha güçlenme eğiliminde gibi görünüyor. Petrol ve e, altın tarafını göreceğiz. Petrol de ham petrol geldi ilk olarak 37 dolar 79 centli yarım puanın üzerinde bir düşüş var. 38 dolar 42 cent en yüksek 37 dolar 17 cent en düşük seviye. Ha, e, petrole bakmışken Brent'i de görelim. Evet yaklaşık 3 dolarlık bir e, 
Fark var arada ama kası iyice kapanıyor gibi. Brent petrolde 40 dolar 34 senti görüyoruz. Yatay bir seviyede 40 dolar 69 sent en yüksek seviyeyken aşağıda 39 dolar 52 sent seviyesini takip ediyoruz. Özellikle e, petrol stokları ile ilgili bir gelişme var. ABD'de stoklar tarafında bir artış olduğunu görüyoruz. Virüs kaynaklı endişeler e, çoğaldı dedik ki bu artan vaka sayılarıyla birlikte ikinci dalga endişelerini besliyor. Bir taraftan e, petrol içinde olumsuz bir senaryo çünkü talebin düşünme, düşmesi durumu söz konusu. Bununla ilgili endişeler de hakim piyasada. Petrol tarafında stok rakamlarını verecek olursam eğer... E, Ticari ham petrol stokları geçen hafta 1.4 milyon varil, %0.3 artmış görünüyor. 540.7 milyon varile yükselmiş durumda. Beklenti 300 bin varil artış yönündeydi bu arada, onu da belirtelim. Bir hafta önce, bir e, önceki haftada 1.2 milyon varilik bir artış vardı e, bu haftaya kıyasla. <gülüyor> Stratejik ham petrol stokları, ticari ham petrole dahil olmayan stoklarda 2 milyon varilik bir artış var, %0.3'lük. Söz konusu dönemde yine benzin tarafında ABD'de stoklarda 1.7 milyon varilik bir azalış var. 255.3 milyon varile gerileyen bir rakam olduğunu görüyoruz ki petrol üretiminin arttığını da takip ediyoruz. Ham petrol ithalatı ABD'nin geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 102 bin varilik bir azalış göstermiş. 6.54 milyon varile gerilemiş petrol ihracatı ise günlük ortalama 695 bin varil artışla 3.15 milyon var ile ulaşan bir rakamdaki ülkenin günlük ham petrol üretimine bakacak olursak 13-19 Haziran döneminde ortalama 501 bin varil artış gösterdi. 11 milyon var ile yükseldi. Bu rakam 22-28 Şubat döneminde 13.1 milyon var ile en yüksek seviyesine çıkmıştı. Onu da hemen belirtmiş olalım. Ee, özellikle enerji görünümü raporu var. Onunla ilgili de bir, bir Bilgi vermek istiyorum. Haziran 2020 kısa dönem enerji görünümü raporunda AB'nin günlük ortalama ham petrol üretimiyle ilgili yapılan tahminde de bu yıl 11.6 milyon varil seviyesi öngörülüyor. Rakamlar bu şekildeydi. Şimdi küresel piyasalarda neler öne çıkmış? Bugün önemli verileri takip ettik. Onlardan biraz bahsedelim. ABD ekonomisi birinci çeyrekte %5 daraldı dedik. Yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %5 küçüldü. Bu rakamlarda baktığımız zaman elbette koronavirüs kaynaklı kapanmalar ön plana çıkıyor. Yine gayri safi yurt hasılar rakamına bakacak olursak geçen yılın son çeyreğinde %2.1'lik bir büyüme kaydettiğini takip ediyoruz. Kişisel tüketim yine geçen yılın son çeyreğinde %1.8 artmıştı. Orada da yılın ilk 3 aylık döneminde %6.8'lik düzeltiyorum azalma var. E, gayri safi yurt içi asla fiyat endeksi aynı dönemde %1.4 yükseldi. Bir önceki çeyrekte %1.3'lük bir artış söz konusuydu. İşsizlik iş başvuruları var yine ABD'de. Bu hafta 1.48 milyon seviyesinde. 19 Haziran'da sona eren haftadan bahsediyoruz ki 1 milyon 480 bin kişi olduğu açıklandı. Rakamlara baktığımızda önceki haftalara kıyaslayacak olursak eğer orada bir e, düşüş göstermeye devam eden e, veri de 1 milyon 300 bin kişilik bir düşüş beklentisi var. Onu da belirtmiş olalım. İlk kez işsizlik bağışı talebinde bulunanların sayısına dönüp bakacak olursak yine 19 Haziran'da bir tane haftada önceki haftaya kıyasla 60 bin kişi azalarak 1 milyon 480 bine bir gerileme söz konusu. Hatırlayacak olursak bu pandemi süreci öncesinde ABD'deki istihdam piyasası tarihin en iyi seviyesindeydi. Yani %3'lerden bahsediyorduk işsizlik rakamı için. Pandemiyle beraber işsizlik e, maaşı başvurularında ciddi yükselişler gördük ki işsizlik oranlarıyla ilgili %25'ler telaffuz ediliyor oldu. Bu süreçte biraz daha o e, gerileme beklentisinin e, piyasada hakim olduğunu gördük ama geçtiğimiz hafta e, gelen rakam beklentilerden bir miktar daha yukarıdaydı. Onu da belirtelim. Yalnız perakende satışlar tarafında da e, iki katından fazla bir yükseliş vardı. O taraf biraz daha imserliği destekledi diyebiliriz. Ve geçelim ECB'ye. ECB'de Euro bölgesi dış merkez bankalarına e, likidite sağlayacak e, haberimiz vardı. Bununla ilgili detaylara da baktığımız zaman yeni bir repo programı başlatıldığını e, ifade edebiliriz. Yapılan açıklamada yeni Euro sistem repo programı Euro Rep e, ile Euro bölgesi dışındaki merkez bankalarına Euro cinsinden finansman sağlayabileceği 
belirtiliyor. Bu adımın elbette bölge dışındaki merkez bankalarının koronavirüs salgın nedeniyle ihtiyaç duyduğu likiditeyi karşılamak amacıyla tedbir olarak verdikleri ifade ediliyor. ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamaları var. Enstrümanların tüm aralığını düzenlemeye hazırız diyorlar. Buna TİAL TRO'lar, politika faizleri ve gelecek ajandalarda dahil diyorlar. Buna birlikte varlık alımları da elbette en temel araç deniyor. ECB Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamalarda bu şekildeydi. Şimdi telefon bağlantımıza gideceğiz. Tüm bu gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi gündem maddemiz ABD küreselde. E, büyüme rakamlarını aldık. Yüzde beşlik bir daralmayı ifade etti birinci çeyrek için gelen rakamlar bize. Önce onu konuşalım. Sonrasında evet de e, işsizlik maaşı başvuruları var. Onunla devam edelim. Evet şöyle tabii yani dünyada bu genişleme bir şekilde hep devam etmeye sanki önümüzdeki dönemde de devam edecek. Çünkü istediğimiz Hı. büyüme rakamlarını bir türlü piyasanın yakalayamadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla... Evet. Hani önümüzdeki dönemde de çok ciddi bir şekilde sanki bu genişlemeci para politikası bir süre daha devam edecek. Ta ki dünya bu büyümeyi yakalayana kadar. Yani bugün bence ECB'den gelen hani tüm bu olanlar da dün olanlar yavaşça hep bunu gösteriyor zaten çok net bir şekilde. Dolayısıyla artık bu datalardaki biraz olumluluğu bir şekilde piyasaya yansımasını önümüzdeki dönemde Beklemek zorundayız yoksa zaten piyasalar bence çok olumlu tarafta bir türlü yansımayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Evet şimdi işsizlik tarafında konuşalım. Orada da gelen rakama baktığımız zaman geçen hafta 1.48 milyon, 1 milyon 480 bin kişi olarak açıklanan rakamda. Beklentinin 180 milyon üzerinde, 180 bin üzerinde 1 milyon 300 bin kişi beklenti karşılığında. Gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Burada ilk kez iş, işsizlik maaş talebinde bu baş, bulunanların sayısı biraz daha artmış görünüyor ama <gülüyor> ABD'deki istihdam piyasasını değerlendirecek olursak az önce de bahsettik aslında. Pandemi öncesinde e, en iyi yerdeydi, %3'lerdeydi işsizlik diye. Bundan sonraki süreç e, nasıl olacak ABD istihdam piyasası ile ilgili ve bu veriler bize ne ifade ediyor? Evet şöyle yani bence istihdam bence önümüzdeki dönemde zaten birçok şeye yön verecek en önemli gelişme olacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü e, istihdamın şu anda gelen dataların ben çok fazla bir önem arz ettiğini de düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi bir akut bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu akut süreçte bu dataların birazcık kötü gelmesi zaten normal. Bence esas önemli olan konu bundan sonra ne olacağımız. Yani bence önümüzdeki dönemde zaten her şey açısından bakacağımız çok önemli iki tane data var ve bunları hep takip etmeye devam edeceğiz. Onlardan bir tanesi de işsizlik olacak. Şimdi bu gelen datalar hakikaten çok moral bozucu ve hani piyasaları sonuçta esasında kötü etkileyecek datalar. Ama piyasa bunları bir şekilde artık en kötüyü yaşadığımızı düşünerekten artık bundan sonra hani dataların toparlayacağını varsayıyor. Dolayısıyla bu şu anda gelen rakamların hani ebatlarını konuşmaktansa bence bundan sonra ne kadar hızlı bu işsizliği yerine koyabiliyoruz bence o çok önemli olacak. Yani ben Önümüzdeki dönemde artık pandeminin birazcık gündemin dışına çıkacağını ama ana konumuzun artık yavaş yavaş bu işsizliğin nasıl giderileceği olacak. Çünkü bu dönem içinde yaratılan bu kadar işsizlik sürecinden sonra hani bunun ne kadar hızlı yerine konabileceği bence en kritik konu. Dolayısıyla hani bu taraftaki dataları çok yakından önümüzdeki dönemde e, takip etmeye devam edeceğiz. Bence burada takılmamız gereken ana konulardan bir tanesi de Hani ne kadar şu, e, işsizlik rakamlarından çok bunun ne kadar hızlı yerine koyduğumuz ve e, önümüzdeki dönemde işsizliğin ne kadar azalacağı bence çok kritik bir e, nokta olacak. Yani şöyle düşünün biz Covid öncesinde bile piyasalarda hep büyümeyi yakalamaktan ve işsizliği yakalam, işsizliğin azaltmaktan zorlanıyorduk. Yani Amerika dışında bunu aslında başarabilen dünyada çok fazla ülke yoktu. Özellikle kendimize bakarsak biz de Covid öncesinde en yüksek seviyelerdeydik. Dolayısıyla hani bundan sonraki süreçte eğer en azından Covid öncesine bir şekilde ulaşabilirse piyasalar bence piyasalar tarafından bu çok olumlu algılanacaktır diye düşünüyorum. 
Evet şimdi bir Euro bölgesinde konuşalım. Kısa bir zamanımız var ama değerlendirmenizi almak istiyorum. Özellikle bu Euro Sistem Repo programı ile ilgili 2021 Haziran sonuna kadar devam edecek bölge dışındaki merkez bankalarına destek olmak adına. Bir yandan da yönetim konseyinin açıklamaları var. Elbette enstrümanların tüm aralığını düzenlemeye hazırız diyorlar. Bu da TLT Euro'lar, politika faizleri gelecek yine ajandalar dahil deniyor. Ve varlık alımı en temel araç denmiş ki varlık alımlarının negatif etkilerinin ee, dışında bugüne kadar olumlu etkilerini daha fazla <gülüyor> e, takip ettik diyorlar. Bu gelişmeleri açıklamaları nasıl okumak lazım? Ya bence şöyle okumak lazım. Esasında merkez bankaları yani bu sefer de işte e, Avrupa Merkez Bankası'nın söylediği çok net bir şey var. Hı hı. Diyor ki ben siz ne istiyorsanız sonuna kadar e, vermeye hazırım diyor. Evet. Dolayısıyla hani buradan artık hani repoları tekrar e, uzatması, bütün burada genişlemeci kura politikasını uygulaması... Yani bu işsizliği, bu büyümeyi yerine koyana kadar merkez bankaları artık elinden gelen her şeyi yapacaklar. Elinden gelenleri de artık neler olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla hani burada e, bu konuştuklarımızın üstüne de çok fazla bir şey yapamayacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu genişlemeci para politikası tarafında ellerinde ne enstrüman varsa her toplantıda bence bir şeyler daha sunarak bu konuda ilerlemeye çalışacaklar. Çünkü bir yandan da ben şunu düşünüyorum. Birazcık merkez bankalarının eli sanki artık ellerinde bu işe müdahale edebilecekleri enstrümanları artık çok azalıyor. Yani hani evet. genişlemeci para politikası dışında pek bir şey yok. E faizler de negatif seviyeye geldi. Dolayısıyla biz bunu önümüzdeki dönemde de çok net bir şekilde göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner telefon attığımızdaydı. Son ABD'den gelen rakamlarla beraber küresel piyasaların gündemini değerlendirdik ve biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. 19'da ana haberle yeniden burada olacağız. Görüşmek üzere.